怎么回事？小心点，兄弟。没事，婶子啊。家，猪肉炖粉条。大千万别动！千万别动！千万别动啊！让他们跑了。
相信一定是那个家伙，那个被通缉的马鲁达。马鲁达，就是那个传说从伏龙收容所逃跑的家伙。头壳给我。大一发，才能够确定他的位置。为了引诱我们，他不会一枪毙命的。可是，这样的话，藤田会死的。队长，啊，哎。太好了，快看那个！集中火力，对面山坡，向着十一点钟方向开火。不是老子，虎子那么凶，他们怎么会在那边？是啊，他们的路线似乎和我们正好相反。虎子这个家伙是个狡诈的混蛋，他为了获得功勋，竟敢欺骗我。诸位，天皇的使者，请随我奋进，夺取属于自己的荣誉，绝不能让这个家伙阴谋得逞，为天皇而战。出发！停止射击！前进！我想不通，为什么你们要去这样想一个善良的人，去怀疑别人？好，陆先生，如果你真的有那么多空闲时间，我希望你能够真正的静静听听上帝的声音，而不是去装上帝。Yeah. <laughs> 
这就是你救的鬼子。小的时候，我娘也给我讲过一个故事：一个猎人救了一只受伤的狼，可是等狼好了之后，却把猎人给吃掉了。这是三只，还剩两只。所有人放下武器，否则我杀了他！你他妈敢！这个略见民族。谁让你开枪了？我知道你是谁，你是那个从江枫逃出来的马路。谁让你开枪了？老李，你没事吧？没事儿，没事儿啊！你先歇会儿啊。哎，老吕，这畜生你从哪儿担来的？山田君，山田君，山田君。是你呀、啊，镇腿小队长。你为什么昏倒在这里？武藏呢？其他人呢？士兵们都被被一个狙击手杀掉了。武藏小队长也许没有死。一个狙击手，他在哪里？应该，应该往山里跑了。我倒是想知道，炮弹和子弹，哪个更厉害？老吕，十一个，击毙九个。跑了一个。谁说国军不行了？都像吕布这样的人，谁都打不进来。还真是。老陆，带他回来，看你能不能问点什么。跑掉的那个鬼子，可能会引来更多的鬼子。请不要开火，武藏小队长也许还在里面。滚开！你现在跪我们指挥，如果有意见，可以追随武藏回天皇军师。很好，人力炮击，龙弟，老板娘，老吕交给你了。老李，带着大黄往山上跑。走，快，走。跟我走，江子，跟我走，走，快走！
车头，快点！们能跑多远？队长，反抗分子已经逃到山上去了。清水军，上山还有别的
。路吗？已经侦查过了，只有一条，上山的路，后山是悬崖，跳下去，必死无疑。为了不增加无谓的牺牲，我们要以逸待劳，等他们断粮、缺水后，再一举消灭他们。会不会浪费很多的时间？你懂什么？用这段时间，把中队长请来看我们剿灭这股反抗分子，都会密码。在中队长面前，展现我们勇猛的战斗作风，对于我们整个小队十分有利。原来是这样，你见识过人。那边是什么？啊，他发现了五藏少尉的尸体。这少尉是如何遇碎的？他是被真田队长你的炮弹炸死的，炸死的。你可想好了？再说一遍，他是怎么死的？炸死的。他是一个自负狂妄的家伙，因为大意而死在敌人的枪口下。他是在战斗中。被反抗分子打死，请砍下他的手臂，将骨灰送回本土。辛苦了，武藏队长，他他还活着，我看到了，他的手指刚才在动，他依然还活着。混蛋！谢谢白大夫。我说陆先生，你以为你是铁人吗？我说白大夫，咱路上需要个大夫，你就算入伙了啊。哎，您看我这伤死不了吧？哦，对了，我还要问你一下，啊，刚才给你取子弹的时候，你的身体反应好像有些麻木。那是啊，咱是谁呀、啊？真爷们儿，我告诉你。赛过关云长刮骨疗毒，爷们儿连眉毛都不带皱一下。我真的没跟你开玩笑，你的身体有什么毛病吗？没有啊，以前也这样。胡说，
以前我不是这样的。为什么？脑袋瓜子受伤之后吧。我看看，这有疤没？难道你是神经系统受到了破坏？二子，你帮一下水生叔。看见了吗，老李？就那儿。一会儿我、老李、英子从那儿下山。老李白天已经看好道了，底下是鬼子的炮兵营地。我们只要把小鬼子的迫击炮抢到手，咱就有了一拼。硬拼啊！你有把握吗？你就放心吧，老李，有你在这儿坐镇了，我们怕啥？我就是个打先锋的命，是吧？来投降的，投降，投降。装啊！装装装装！老吕，借你那包使使啊！贼不走空，能装的咱都给他装了。这要带不走的我组建了一支敢死队，正准备欺袭敌人。中队长，有颗汤了吗？
机了，武器械代价，给我夺回来！嘿嘿，陈震，跟我走。办法敲掉这四个机枪手吗？没办法。打掉一个招来一窝，这买卖不划算。人家鬼子是轮流值班，什么一招？但是你这个想法也是一招，能让鬼子睡着觉就好了。哎。
，要不然你跟神仙说说，让鬼子都先睡一会儿。哎，我算了算了算了，哎，别去，有事找你说呀。我有一个办法，就是这个，这个叫风茄花。俗称叫白曼陀罗花，这个在《扁鹊新书》和《本草纲目》里都有记载。把它研成粉，被人吸入之后就会有昏睡的效果。我本来是采来，想给伤员动手术的时候用的。哎呀，这家伙！哎，你也不许动，对你也有效果。哦，我想起来了，想起来了，这个门汗药里就有吧？杂书读的不少。在民间，这就是在手术的时候麻醉病人用的。这个山谷里头啊，一丝风都没有，一会儿肯定起雾。<笑>趁雾放烟。对，找个上风口，给小鬼子敬香，<笑>给他们送回老家呗。
到老师待着啊。还在扑腾呢，咱俩也不是吃干饭的，走。徐斌看着的，咱俩一勾上去。去探探道，走。老李。
我这个咋整啊？特简单，一拉就好了。我说我我我害怕，胆子真小。我来我来。好了，老李，注意应变，看我收拾。十分迅速，有重武器，还有还有狙击手。国军主力部队，怎么可能？不过，是一群狡猾的反抗分子。山天君，你们原地隐蔽，进行火力试探。嗨！停止开火！停止开火！保持警戒！停止开火！为什么敌人到现在还不还击？难道是敌人的诡计？报告小队长，可恶的张国人，也许欺骗了我们，也许，也许树林中只有很少的反抗分子，他们。根本就没有魂技，傻瓜，还看不出来吗？这是敌人的圈套，树林中一定有埋伏。你们在我赶到之前，不许出击。小鬼子上当了，你怎么知道鬼子过儿一定会过来？鬼子心里没底，只能吓他一气，这叫投石问路。小鬼子不放心，肯定会出林子的。是你们的猜测，万一他不来呢？鬼子也是吃棒子面长大的，他没三头六臂，你甭高估他。我怕你高估你自己。
街上了，告诉他们，客客气气的把咱们的人送到这儿，要是敢玩阴的，我弄死。看来了，自来得高一，骂死来着呢，瞧尴尬，高高点了。哎哥，可算结婚没？こいつらの言う通りしよう。早く。好说呢，他说他要亲自说。把那玩意拿过来。干阿德拉，格罗斯。ヤマダ、よく聞け。戦闘中止、攻撃するな。命令だ。他说的。小队长下命令了，他说让我们停止进攻，把那些该死的中国人送到树林里去。怎么会这样？到底发生了什么事情？我来向中国人喊话，说我们接到了命令，要护送他们去树林。真的要这么做吗？小队长亲口说的，这是命令。对了。长野，师团的照相机呢？啊，在我身上。嗯，你跟在最后面，用照相机把全部的过程都记录下来。如果将来军部要追究责任的话，可以作为推卸责任的证据。嗨，明白了。咱们人到了，让这帮鬼子兵麻溜退回树林里去。得打死你哟，你这大爷了！亚麻子，命令を下すぞ。こいつらを撃ち殺せ！他说啥呢？他下令开枪杀人。娘的！别我！让他们把枪放下！让别人把枪放下！放下！赶紧调回家没了，心急打一溜干。老四，陛下のためなら、よく対する
密码本归你。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！咋回事？人跑了。咋跑的？我是撒尿的，迷迷糊糊就晕了。我说你们六只眼睛都盯不住一个大活人啊！棒子面都白吃了。老陆，老李，英子。瘸腿的兔子，它跑不远，追。我就给他抓回来，我就不信还撬不开他的嘴。哎，别介，这是张活地图，会带咱去开平的。你咋知道他会去开平？鬼子现在拿着了密码本，他就是再瘸一条腿，也会跑回去领。你俩赶紧回去，把大伙叫来。我和老吕留在这儿，盯着他，路上给你们留记号。好嘞。老婆。让你们好好吃点苦头。
¡Mira, mira! ¡Uzo, tú! ¡Sí, no te preocupes! ¡Yo te digo, yo 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 te digo, 如果你大概见死不救我的叔叔一定会处死你们全家的小队长有情况发生了什么事情前面有烟雾这是哪里飘过来的烟也许是敌人的圈套火力进进真他娘的阔气你看看人家啊一出手就是两顶野鸡脖子啊接着烧嘛烧啊干嘛不烧啊烟越大越好烧这些鼠辈一定是想浪费我们的弹药可恶我们差点上当了传令下去保持警戒看不到敌人过来不要开枪武藤嗨带人过去检查一下注意不要进入雷区嗨嗨掩护他们
说，我早听见。老李，师弟，谁开枪啊？我就是鬼子开的枪。老吕呢？呃，陆先生、吕先生还有聂先生呢，山路那边去了。去干嘛了？不知道。老陆，看到了吗？开不了，上。怎么回事啊？别提了，鬼子太他娘贼了，埋的是子母雷，撞针连着引线，根本拆不掉。你真去挖地雷了？姑奶奶，我倒想去挖红薯了，可有啊？这下好，鬼子发现了，等着挨打吧。路上地雷比草都多，鬼子根本过不来。那我们也过不去呗。所以说，大伙儿得另想。动了，炮哥，炮哥，逮着几只田鼠了？田鼠没逮着，见着千岁爷了。大伙儿跟着我，我和老陆啊，小心脚底下，不用害怕。我刚一进来，老陆，我第一感觉这就是个老木，你瞅瞅。啊，半尺厚的青砖，起码埋的是个王爷。爷，哎，这堵上了，没路了。你懂什么呀？这是防贼的土门，挖开之后就是前室，也叫明殿。可惜啊，这个墓有盗洞，里面的宝贝全没了。行啊，炮哥，以前干过地老鼠。切，往上数五辈儿，咱祖爷爷那是满清有名的土夫子，挖过的坟头比你睡过的炕头还多。炮哥，这道土门有多厚？哎呀，起码也有三五步，这里面还有夯土，糯米汤拌的，比石头还硬。挖得通吗？有点困难。我说，天一黑可只剩下三天时间了。你们还有心思，在在在这挖坟盗墓？英子，嗯，这条墓道啥走向？东西向。老陆，我说话你听见了吗？哎哎哎哎哎哎哎，老李听着呢，听着呢啊，浩哥，挖开以后后边是个多大的？明殿、请殿，还有个配殿，比咱待的那个山寨还大。就别在这儿闹腾了，赶紧走吧。咱还真得在这儿闹腾闹腾。哥，呃，哥几个，只要把这道土门挖通了，咱就能找着一条活路出来。你是说，从这儿通过雷场？对喽，丫头，你这个浆糊脑袋终于好使一回了。可恶，这算什么？我们连敌人的影子都没看到。他们，并不是。普通的中国人对付这些可恶的老鼠，我们更需要耐心。嗨
，两军对垒，拼的是智慧。只要我们稳住阵脚，他们早晚会露出破绽的。再将他们一举消灭。这图比石头都硬。老吕说没问题，那就肯定没问题。小鬼子的手榴弹厉害，炸开肯定没问题，是吧？哎，这后面就是木门，炸开咱们就能过去了。太好了，杜大哥，饭好了，吃饭了。哎，来了，走走走走，上去吃饭去，走。你们先上去吧，马上就要打雷下雨了，我抓紧时间把这个雷布好。老李，看清楚岩石层的走向了吗？哪条路没石头？这事儿不好办，鬼子的营地都不在石头上。在外头放哨呢，哦，那敌人的雷区没人能过去，你懂吗？有办法。肖队长，没有看到反抗分子的踪影。白给了，难道我是瞎子吗？我告诉你，他们就在那片树林里，只是不敢出来。他是懦弱的老鼠，路难辨。嘿，老李，咋样了？好了，那我带着大伙儿去地道等你消息。你完事以后，跟我们在地道汇合啊！小心点。安排好了吗？嗨，已经安排妥当了，请您放心。这群老鼠擅长夜战，所以我们要特别小心。嗨，什么声音？听不清楚，难道是打雷吗？
Идите!石像，看来他们准备从正面强攻了。今天晚上，所有人守好阵地，严防敌人进攻。嗨，注意观察地形，小心敌人分散突围。快去准备吧。明白。究竟要从哪里进攻呢？